ఏంటి ఈవిడ చోటు కాదు కానీ నోట్లో నుంచి మాట కూడా మాట్లాడట్లేదు మాట వచ్చు మాట్లాడవు సైకిల్ ఎందుకు నాకు వినపడుతుంది కదా నాకు వినపడుతుంది మాట్లాడు మాట్లాడు మీ ఆయనేరి మీ ఆయనేరి మీ ఆమె ఇలా మీ ఆయన మీ ఆయనేరి మీ ఆయనేరి కోర కోర వంకాయ వంకాయ గట్టిగా మాట్లాడు వినపడలేదు నాకు మాట్లాడు 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 మొండి మామ నువ్వు అన్ని వినిపిస్తున్నాయి మాట్లాడు మాట్లాడు మా నమస్తే మీ ఇల్లు ఇదేనా దా నీ పేరేంటి పరదేశమ్మ పరదేశమ్మ తిన్నారా మీరే కట్టుకున్నారా మాట్లాడండి మాట్లాడండి పోయిందా మాట మాట్లాడు నువ్వు మాట్లాడు సరే అయితే కూర్చొని మాట్లాడుకుందామా కూర్చుందామా దా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అమ్మ పరదేశమమ్మా నీ పేరు పరదేశమ్మేనా ఏంటి ఓ అమ్మ ఈవిడ చోటు కాదు కానీ నోట్లో నుంచి మాట కూడా మాట్లాడట్లేదు నిద్ర లేదా భోజనం లేదా తినలేదా ఏ నోరు తెరిచి మాట్లాడు నాకు వినిపిస్తుంది మో మాట వచ్చు మాట్లాడవు సైకిల్ ఎందుకు నాకు వినిపెడుతుంది కదా నాకు వినపడుతుంది మాట్లాడు 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 కలుపు కడుపులు బాధతుందంట మా అదేనా కనీసం గట్టిగా చెప్పు బయటికి చెప్పు మాట్లాడు మీ ఆయనేరి మీ ఆయనేరి మీ ఆమె ఇలా ఇలా మీ ఆయన మీ ఆయనేరి మీ ఆయనేరి గట్టిగా చెప్పే తల్లి గట్టిగా చెప్పు మీ ఆయనేడి మీ ఆయన మీ ఆయన సరిపోయాడు అని చెప్పు రండి ఎది వెళ్ళండి అమ్మా ఎట్రా ఉంగో మీ ఆయన మీ ఆయన మీ ఆయన ఏడి నోరు తెరిచి మాట్లాడదు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇంతేనా తెలియదు మాది ఊరు కాదు పోయి పోయి బా దొరికా ఇవిడ ఏమో ఈ ఊరు కాదు హలో చనిపోయాడు చనిపోయాడు అని చెప్పు గట్టి మాట్లాడు చచ్చిపోయాడు మేడంతో చెప్పు వంట చేసావా పోని వంట వంట చేసావా వండేవా ఏం కూర వండేవు గట్టిగా మాట్లాడు గట్టిగా మాట్లాడు పొద్దున్న తినే గట్టిగా మాట్లాడు పరుకు ఆను మాట నీ పేరు ఏం పేరు నీ పేరేంటి మనం ఎందుకు ఇలా గట్టిగా అరిచి గొంతున బాబుడికి ఎలాగో మాట్లాడదు మళ్ళీ చెప్పు చెప్పు పత్తి చెప్పు చాలు పత్తి చెప్పు
చాలా పది సార్లు నువ్వు చెప్పు నేను చెప్పడం చెప్పాను కదా వినబడలేదు గట్టిగా చెప్పు గట్టిగా చెప్పు చెప్పు వినబడలేదు నాకు వినబడలేదు నీ కథ తల్లి నాకు నాకు వినబడలేదు వినిపించలేదు అంటే గట్టిగాను పతేచమ్మ ఆల్గారు చెప్పు పతేచమ్మ పతేచమ్మ యాక్షన్ మార్గం గాని తీసుకురా తింటాను ఆకలేసేస్తుంది పప్పు చారులో వంకాయ వేసావా ఓకే ఒక సాంబార్ తీసుకురా తీసుకురా కొంచెం కొంచెం గొప్ప పెళ్ళి వచ్చి తినేసి ఏమి లేదు అయిపోయింది ఆకలేసేస్తుంది ఆకలేస్తు కొంచెం 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 ఈ కొక్క నీదా చీ అది తోసి వెళ్ళడం కొంచెం అన్నం పెట్టు దీనికే దీనికైనా కొంచెం అన్నం పెట్టు అన్న అన్నం ఆకలేస్తుంది పెట్టవా ఐదు రెండులు పెడతారా నువ్వు పెట్టవా ఏ ఎందుకని వాళ్ళ ఇంట్లో ఏముందో తీసుకురండి వెళ్ళి తీసుకురండి చెప్తా ఏముందో తీసుకురండి డబ్బు ఉందంట డబ్బు ఉందంట లోపల డబ్బులు ఉన్నాయి అగో వెళ్ళింది ఓ బోల్డ్ ఉన్నాయి గొప్పకెళ్ళావు కదా డబ్బులు తెచ్చావు ఇవ్వలేదా నువ్వు మోగ నువ్వు చెవుడు దానివా నేను మోగదా సైకిల్ అయింటావి సరే అమ్మా ఈవిడికి ఎప్పటి నుంచి వినబడదమ్మా కూర్చో ఎప్పటి నుంచి వినబడదు మొదటి నుంచి వీళ్ళకి ఎంతమంది పిల్లలు భర్త ఏంటి సంగతి ఏంటి సంగతి అయితే మేడం మా పిల్లలు బాబు ఉండేవాడు మేడం బాబు బాబు అయితే బాబు కూడా చనిపోయాడు మేడం తెచ్చుకోవాలి మేడం పని చేసుకుంటుంది ఇప్పటికీ కూడా పని చేస్తుంది మేడం అలాగే పని అంటే బయట పనికి అయితే కొండ పనికి అయితే వెళ్ళలేదు మేడం ఎంత చిన్న పనులు ఉంటాయి ఊర్లో చిన్న 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 పనికి ఎవరైనా పిలిస్తే వెళ్తుంది మేడం పరదేశమ్మ పాప ఉందా పాప ఎక్కడ వస్తాడు ఎక్కడికి రాదు ఎప్పుడు రాదు మేడం పాప ఉందా పాప ఉంది కానీ ఆ పాప కూడా రాదు అతనికి కొడుకు కూతురు కొడుకు కూతురు ఇక్కడికి రాదు ఎప్పుడును పోతుంది ఎప్పుడో వస్తుందా అటు ఘాటు సైడ్ వెళ్ళిపోయింది మేడం ఆవిడ కూడా వాళ్ళ ఆయన ఏం చేస్తారు వాళ్ళ ఆయన కూలిపోయింది మేడం కేవలకి ఏం లేదు ఇక్కడ ఉండడానికి లోపల ఒక్కటే రూమ్ ఉందా ఒకటే రూమ్ అంటే ఈ వరండా కాక ఒక రూమ్ ఉంది మేడం అదే పడుకునేది అదే పడుకునేది అదే వంట చేసేది అయితే ఈ బయట వరసం లేకపోతే వండుకుంటుంది మేడం లేదంటే లోపల ఇంకా ఏం లేదు పెంచి కుక్కను పెంచు పెళ్ళి పాపకి పెళ్ళి ఎక్కడ చేశారు పెళ్ళి అయితే చేయలేదు మేడం ఈ అమ్మాయి పాపనే పాపనే మామూలుగా ఆవిడ మేము చిన్నతనంలోనే ఆవిడ ఇష్టపడేరు ఆ ఘాటి ఆయనకి వెళ్ళిపోయింది ఇంకా పెళ్ళి అది చేయలేదు అందుకనే తెల్లని పట్టించుకోలేదు డబ్బులు ఏమైనా ఇస్తారా మీ కూతురు డబ్బులు ఏమైనా ఇస్తుందా పని చేసుకుని బతకడానికి
వాళ్ళు కూడా ఉన్న వాళ్ళు అయితే మేడం ఎవరు కనిస్తారు మేడం వాళ్ళు కూడా పని చేసుకుంటారు పెళ్లి అమ్మ చేయలేదు అనుకుని పెళ్లి పెళ్లి మామూలుగా ఇష్టపడి వెళ్ళిపోయింది మేడం కానీ బాగా చూసుకుంటున్నాడు బాగా చూసుకుంటాడు ఆవిడ మొట్టుకైతే ఇంకా బయట సంపాదన అయితే ఏం లేదు మేడం కూలి పని చేసుకుని బతకడం అనుకుంటే తినడానికి సంపాదించబడ తల్లికి అదే కష్టం కూతురికి మళ్ళీ అదే కష్టం నోరు తెరిచి మాట్లాడు గట్టిగా మాట్లాడు వినబడలేదు నాకు మాట్లాడు 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 బియ్యం బియ్యం వస్తున్నాయా సరే ఇంకా పరదేశమ్మ పరిస్థితి అయితే మనకు అర్థమైంది కాబట్టి ఇంక ఎక్కువగా మాట్లాడు ఆవిడ ఇబ్బంది పెట్టి మనం ఇబ్బంది పడ్డాం టైం కూడా వృధా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళాలి కాబట్టి మా అమ్మకి అస్సలు ఏం జరిగినా ప్రప పక్కన ఏం జరిగినా కూడా ఆవిడకి అనవసరం ఆవిడికి కనిపించింది మాత్రమే ఆవిడికి వినిపిస్తుంది అంతే సింపుల్గా మనం ఎంత గించుకున్నా కూడా ఆవిడికి ఏమీ వినబడదు ఒక విధంగా అదృష్టవంతురాలు ఇంకొక విధంగా చాలా దురదృష్టం ఎందుకంటే ఏమీ వినబడకపోతే ప్రపంచం ఏంటో తెలియకపోయినా కూడా కొంచెం కష్టమే కదా సో ఉన్న ఒక కొడుకు చనిపోయాడు ఒక కూతురు ఎప్పుడో చిన్నతనంలోనే వివాహం జరిగి ఉంది తన వరకు తను ఉన్నారు ఎప్పుడో ఏ రెండు మూడు ఏళ్ళకి ఒకసారి వస్తారు ఇది అనమాట పరదేశమ్మ పరిస్థితి సో అందుకని మా అమ్మని మనం వినుకోవడం జరిగింది మరి బియ్యం అవి అమ్మ వస్తాయి కదా వస్తాయి అమ్మ ఐదు కేజీలు ఐదు కేజీలు వస్తాయి ఐదు కేజీలు కాకుండా ఇవి ఒళ్ళంచి ఇంకా ఈ వయసులో కూడా కష్టపడితేనే కానీ ఆమె పొట్టకి వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా సహాయం చేసే లేదు పరిస్థితి లేదు కొడుకులు కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు లేరు వాళ్ళంటే బయట సంబంధించిన ఎవరైనా ఉంటే పర్వాలేదు లేని పక్షంలో ఇంక ఎంతమంది ఉన్నా కూడా తన వాళ్ళు ఎవరు కదా సో అదే అనమాట అందుకని మనం బామ్మగారికి సహాయం చేయడానికి వచ్చాము సో బియ్యం తీసుకొస్తాను యథావిధిగా నేను అడగాలి కాబట్టి అడుగుతాను తీసుకొస్తాను బియ్యం ఏంటి బియ్యం తీసుకొచ్చినా అంటున్నారు మేడం ఇవ్వమంటావద్దంటావా ఇవ్వాలా డబ్బులు డబ్బులు అవుతాయి వంద 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 తీసుకురా ఏమన్నాయో చూడు చూడు ఇవేటి ఇవేటి అక్కడ గట్టిగాను అలా చెప్పు చెప్పాలి బిస్కెట్లు ఏది బుర్రకుంది బుర్ర బుర్ర ఇది ఏది పేడా చారు 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 ఇప్పుడు మాటలు వస్తాయి జనాలకి నాకు అర్థమైంది నెక్స్ట్ డ్రింక్ కాదు పచ్చడి ఆవకాయ బట్టలు చారు బట్టలు 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 పిండి పప్ప కాల్చుకోవాలి తర్వాత చెప్పండి అనేసి పప్పు పప్పు ఇది పప్పే ఇది పప్పే పట్టుకో మూడు మూడు తేగట్లు రెండు అంత సౌండ్ చేస్తా చేస్తుంది అన్నమాట కారం అదేంటి ఏడుది టిచ్చిన్ టిష్యూ ఓకే అమ్మా అలసిపోయింది అయితే చెప్పడాన్ని 
మరి నీతో కుస్తీలు పడి మీ ఆ పరిస్థితి ఇంకా పక్కన పెట్టు డబ్బులు తెచ్చేలా డబ్బులు డబ్బులు రెండు వందలు ఇమ్మనండి డబ్బులు ఒక ఇయ్యి అవుతుంది అంట ఉండండి మేడం వెయ్యి రూపాయలు అవుతుంది అట్ట రెండు వందలు మేడం గారు వెయ్యి రూపాయలు చెప్పింది కదా అసలు బట్టల కింద పెట్టావు కదా తీసి నాకు ఇచ్చే వెళ్ళు ఏంటిది చీర 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 అది ఆవిడ నోటి నుంచి చెప్పించాలి అలా అంతే మరి చెప్పగలదు బాగుందా బాగా బాగుంది బాగుంది చీర చీర బాగుంది ఇవిడికి ఇచ్చేద్దా ఇదే నువ్వు తీసుకో ఓకే నువ్వు తీసుకో ఉట్టిన సరదా తీసుకో డబ్బులు తెచ్చండి రెండు వందలు తెచ్చండి లూరికి మళ్ళీ ఇచ్చేస్తా రెండు వందలు డబ్బులు లేకుండా ఉంచేసుకుంటా ఏంటి డబ్బు తీసుకురా రెండు వందలు ఇది వంద అది వంద రెండు వందలు రెండే వందలు తీసుకురా పో అమ్మా డబ్బులు తీసుకురండి ఇంకొక వంద మూడు వందలు మూడు వందలు మూడు వందలు ఇది మర్చిపోయాను మూడు వందలు ఇవ్వు ఇంకొక వంద ఇవ్వు మూడు వందలు చూసాం కదా లేవడానికి లేదని చెప్పారు ఇచ్చేసింది అనమాట సరే అయితే లోపల పెట్టేసుకో డబ్బులు తీసుకొని ఇవన్నీ ఇస్తున్నావా చీర కావాలా చీర రెండు వందలు అమ్మా రెండు వందలు చీర మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఇస్తావా ఇస్తావా అయితే ఎంత తీసుకో తీసుకో మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఇచ్చి ఇది కూడా కావాలా ఇది ఎవరికి ఇచ్చేయాలా చీర మీద మనసు పడింది మా పర్లేదు మళ్ళొత్తి ఇస్తాను ఇది ఇది కూడా తీసుకో చాలా చాలా డబ్బులు కాదు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు ఇవ్వు మళ్ళీ వచ్చి ఇది కానీ తీసుకో అంత అంది పట్టుకో పట్టుకో తీసుకోమ్మా మూడు వేలు మూడు వేలు అమ్మ లెక్క వెళ్ళండి మళ్ళీ క్యాషీర్ పక్కన ఎంత మూడు వేలు నీకే అన్నీ నీకే అన్నీ నీకే నీ డబ్బులు నాకు వద్దు సరేనా వద్దునేమమ్మ సరదాగా నాకేం వద్దు సరే నీ ఆనందం కోసం నేను ఒక వంద తీసుకుంటాను ఇందా నాకు వద్దు తల్లి బంగారం నాకు వద్దే తల్లి ఉంచేసుకో మేడము ఇది నీ పేరు చెప్పి నేను దాసుకుంటానులే ఓకేనా సంతోషమేనా ఏంటి వద్దు వద్దు ఉంచుకుంచుకో తర్వాత వస్తప్పుడు ఇద్దు అట్ట సో పరదేశమ్మ మా అమ్మగారు ఇందాక డబ్బులు అడిగినందుకు లోపల ఎక్కడో కొంచెం ఫీల్ అయ్యారు అనమాట మరి అంతే కదా పాపం వాళ్ళు రోజంతా కష్టపడితేనే రెండు వందలు వచ్చేది పాపం ఒక్క మా అమ్మగారు ఎంతని కష్టపడతారో వచ్చింది అలా ఏదో అలాగా దాచుకొని ఉన్న దాంట్లో అడ్జస్ట్ అయ్యి లైఫ్ని లీడ్ చేస్తుంది అనమాట 
ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారండి వాళ్ళందరి దగ్గరికి కూడా నా ప్రయాణం సాగుతూనే ఉంటుంది కనీసం వీళ్ళంతా ఈ సామాన్లతో రెండు నెలలైనా ఒక లేదంటే నెల పదిహేను రోజులైనా కడుపు నిండి అన్నం తిన్నా కూడా నాకు చాలా తృప్తిగా ఉంటుంది ఏదో అర్థమైపోతుంది మామకి నేను ఏం చెప్తున్నాను అంతే కదా అదే 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 చెప్తున్నాను అదే చెప్తా నువ్వు తినాలనే నేను తిని అమ్మ తిని తిని నువ్వు తినడమే నాకు కావాలి అందుకే వస్తున్నాను నేను ఎక్కడెక్కడ నుంచో తిను తిను కడుపు నిండా తిను హాయిగా ఉండు నిరంతరం పేదవాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడికి నా ఆరోగ్యం బాగున్నంత వరకు కూడా నా ప్రయాణం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా దేవుడు నా కంటికి కనిపించేటట్టు నాకు చూపిస్తే చాలు వీళ్ళందరూ సంతోషంగా కడుపు నిండి అన్నం తినడం కోసమే నేను నడుస్తూ ఉంటాను అది నువ్వు తినాలి మా అమ్మ సంతోషంగా ఉండు మా అమ్మకైతే చీర బాగా నచ్చేసింది అనమాట ఎంత బాగా నచ్చిందంటే చూ చూడగానే నాకు ఇచ్చేసే నాకు ఇచ్చేసే ఉందనమాట ఇది నీకే మా అమ్మ ఊరికినే ఆ వంద రూపాయలు కూడా తీసుకున్నాను కానీ మనసు బాధ అనిపిస్తుంది సో ఇచ్చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం మళ్ళీని ఇందా నా చేతులతో పూర్తిగా సంతోషంగా తీసుకున్నా ఆగు నీ వంద నేను నేను తీసుకున్నాను అనుకో ఆ వంద వైపే నీకు మనసు ఉంటుంది ఇది కూడా నువ్వే ఉంచుకో వద్దా పర్లేదు ఉంచుకో మా అమ్మ గాజులు వేయించుకో గాజులు వేయించుకో మమ్మీ ఇప్పుడు కొంచెం ఎక్కడో ఇందాక వరకు చిన్నది ఏదో వెళ్తుంది ఇప్పుడు తీరిపోయింది నాకు సరే అయితే గాజులు వేసుకో నువ్వు వేసుకో నేను వెళ్తాను నేను వెళ్ళిపోతా వంట చేసి మంచిగా తిను పడుకో ఆకలి వస్తుందా వంట చేసుకొని తిని పడుకో సరే అయితే